，你伪造证据。母后，襄阳王可有兄弟唤作赵郎吗？确实有这么个人。此戒曾传给襄郑王赵林，故刻意灵字其上。之后赵林欲传子赵郎，故又刻意郎字其上。此事曾写信通报于父皇。赵郎何在？赵昭。你怎么知道传与赵郎就要在上面刻字呢？先皇传与我时，此戒就是这个模样。此乃太祖皇帝的圣物，岂能随意篆刻其上？还有，你口口声声说此物是传给赵郎的，你刚才说的对，先王一开始是要传给赵郎的，可是，在他临终前，他顿觉不妥，就把他传给了我，公主。我倒要问问看，你这三日的时间都花在何处了？是不是花在了宫廷里那些雕器琢玉的工匠身上呢？你还血喷人！想当年一定是弑父夺位，今日你又假传信物逼宫，简直是大逆不道！而且，父皇已经明示，你的扳指是假的，这个才是真的。哼，真的又怎么样？假的又怎么样？扳指，也许是假的，可是太祖皇帝的遗诏，他假不了吧？嗯、皇后，本王一会儿从这个门出去，将太祖皇帝的遗诏昭告与天下的百姓，你知道会发生什么样的事情？本王有没有资格当这个太子，姑且不论。重要的是，你有资格当皇上，还有你有资格当皇后吗？你还是公主吗？你，唐文，哼，恐怕你连军州太守都当不了。现在，是谁大逆不道？是谁遗臭万年？凭此先皇的遗诏，普天之下，也只有我赵玉，能够登上这隆基大宝啊！皇后，要不然你慢点决定，本王就先出去了。哀家有一事相托，请随哀家来吧。王彦霖，赵玉这扳指到底是真还是假？哼，此时怎么说都是错，庞太师。此事非老臣能够判断，少卿，皇后自有定夺。朕哥哥，不用担心，有此真戒在手，父皇一定会向着我们的。赵昭，谢谢你
师呢？唐太师一直逍遥跋扈，大权在握。看他年事已高，就暂且赐他个流放吧。那封密诏，将会公诸于大众吗？皇后，这点请你放心。这封遗诏如果公布于大众的话，那我大宋皇室的颜面何在？你我又如何让天下的百姓臣服呢？看来，哀家与公主的终身，就将托付于皇上了。请皇后放心，赵玉早有言在先，日后同保富贵，我断不敢忘。待会儿出去之后，我会立刻宣布你为东宫太子。从这会儿起，你将不再是襄阳王了。赵玉，叩谢皇后。呃，呃，呃，你，你这个贱人！啊！啊！唐太师，你护驾有功，哀家还要奖赏你呢。老臣不敢。杀得好！哼，赵玉，你图谋造反在先，行刺本宫在后，罪大恶极，十恶不赦，拖出午门，曝尸十日。来啊，走，拖出去。是。皇后，老臣糊涂啊！老臣该死，老臣根本不知道襄阳王的版纸是真是假，老臣该死了！你就是该死！<笑>我必须留下王延龄，否则这朝廷就是庞家的天下了。这庞太师可比王延龄更狠呢、啊。皇丞相，请起。谢皇后。怪不得皇上迟迟不肯立储，这襄阳王的兄弟个个死于非命，赵郎恐怕早就不在人世了。如此说来，既然不在人世，与襄正王的约定就不作数了。那么，立赵祯为东宫太子，择日登基。谢皇叔母，谢公主，皇上。啊，娘娘，娘娘，娘娘，皇皇上驾崩了。
生指下，奉天承运，皇帝诏曰：八贤王长子赵祯，聪明敦厚，人君风范，今立为东宫太子，择日登基。今日起，守国丧两年，举国上下素衣寒食，亲此。吾皇万岁！竟把公主推倒，真是无法无天了！混账，跪下！王叔，别打真哥哥了，是我抢他的风车，不关堂哥的事。昭昭，怎么这么说话呀？你是皇上的公主，天下所有的东西都是你的，什么抢不抢的？想要什么就拿。父皇，您和皇上都是先皇的儿子，为什么他的女儿就可以为所欲为，而您的儿子却要受委屈？因为啊，皇上是九五之尊的天子，而我父子虽然位尊王爵，但却是臣子。那我长大了也要当皇帝。儿啊，这件事儿你可以去想，你也可以去做，但是千万不能说。你要永远记住，能忍旁人所不能忍，才能成为九五之尊相公，喝茶、啊。辛苦了，娘子。墨没有了，我去买点吧，顺便再买些纸、啊。我去吧。整天待在家里，再不动啊，就变废人了。也好。还有什么要买的？啊，不用买什么了，娘都置办齐了。你快去快回吧。那我走了。爹，带我出去玩，也带春美出去玩。哎呦，爹是去买纸，买纸干什么呀？好了，别缠着你爹了啊，自己玩吧。嗯嗯，走吧，要乖啊，知道吗？啊，我们去那边玩吧。在那边，快快，在那边，快走啊，快点！嗯，快去看看。哎，兄台，发生什么事了？你不知道啊？真宗皇帝驾崩了，啊，仁宗皇帝昨天登基了，减免了赋税，听说还要大赦天下呢。啊，皇上他不是没有子嗣吗？啊，这位继位的仁宗皇帝是八贤王的长子，过继给真宗了。哦，谢谢大哥。八贤王的长子。难道是赵真？啊，皇上驾崩，昭昭可要伤心死了。皇上，太后和昭阳公主到了，快请。是。朕见过母后，皇儿免礼。真哥哥，该叫皇兄了。哦，朝阳见过皇兄。昭昭，还是自在一点好，不必那么拘谨。哦，对了，请问一大早
，母后来到朕的寝宫里面，有什么吩咐吗？今儿个皇上第一天上朝，哀家特意过来看看。的确，有点紧张。啊，历朝历代先皇登基不都是这样吗？大赦天下，减免赋税，开恩科，选人才，那么多先例摆在面前，你照着做就是了。我相信那些老顽固嘛，不敢驳你的、啊。你看，我又多嘴了。皇儿，不必紧张，朕要有事，还有国丈可以倚仗啊。最好啊，谁都不要依赖。朕哥哥，我相信你能应付的。<笑>好，皇儿，第一天上朝可别耽误了啊。朕知道了。啊、哦，呃，皇上。前朝未能科考的那些秀才，如今可以开恩科考吗？母后，这是您的意思吗？呃，是我跟昭昭的一点小意思。嗯、朕知道了，母后慢走。嗯。原来，你根本就不关心真哥哥今天上朝，你是关心那个人呢？啊！哎呀，真哥哥。不过，陈世美被禁科考，全是庞太师所为。如果我今天说要开恩科的话，只恐怕朝堂之上会有人存心阻挠。真哥哥，其实你能当上皇位。也是因为陈哥哥的那枚扳指啊！朕知道啦。曹公公在，上朝。吾皇万岁万岁万万岁！众卿平身，谢万岁。皇丞相呢？怎么今日不见他上朝啊？启禀皇上，王丞相今日告病。新皇即位，当是仁政于天下。朕决定效仿先贤，减免赋税，大赦天下，开恩科，选人才。特别是前朝好些因故被剥夺资格的秀才，更加应该网开一面。不知众卿家可有异议？臣无异议。做的不过是些前朝有先例的举措，怎么会有人撞到枪口上去反对呢？看来新皇是早有准备，只是这开恩科，莫非另有深意？多年前的一件小事。恐怕不会记得这么久吧。此刻正是我国边疆饱受侵扰之时。不过，朕初登大位，百废待兴，这个时候实在不适合动武。朕决定派遣使臣，与辽邦通好。皇上英明，即刻传旨通报天下，退朝。退朝。吾皇万岁万岁万万岁！那个王延龄太过分了，竟然连朝都不来上，分明是欺君，可不能这么便宜他。这个王延龄是一个有才干之人，这件事，朕心里有数。用他来辖制庞太师。啊，我什么都不懂，我我不说了，省得母后又说我干预朝政。皇兄，我先回去了。嗯。川旨，起驾到丞相府探病。皇上驾到，王丞相接驾。参见皇上。吾皇万岁万岁万万岁
，王丞相呢？皇上恕罪，丞相确实病得很厉害，实在是不能出来接驾，还望皇上体谅。既然这样，那我们进去看王丞相吧。啊，有请皇上。皇上，皇上，老臣未能远迎，死罪啊！你们先退下吧，我有些事要与王丞相商量一下。这，下去吧。是。皇上啊，老臣近来身体不适。还望皇上恕罪。哦不，皇上，老臣何德何能，敢跟皇上并起并坐呀？谢皇上。啊，皇上，先皇病危之时，老臣糊涂之极。回想当初，悔恨万分，悔极生病。承蒙皇上亲自来探病，老臣。惭愧呀！朕知道这并非丞相的本意。好在造乱之党也已经伏法了，王丞相不必太自责了。谢皇上。朕刚刚登基，朝中上下还有很多事情不甚了解。如果王丞相此时要告老还乡，朕也会很为难呢。老臣，现在是。年老体弱，难以支撑。还望皇上准老臣告老还乡。朕怎么能就这么放丞相走呢？朝廷上下诸多大小事务，还需要你们这些大臣去出谋划策。若你此时离开，岂不废了朕的左膀右臂吗？皇上，你不用担心朕的诚意，朕断不会因为一点流言蜚语就抛弃昔日的重臣。天下能够如此兴盛，不就是靠你们这些大臣帮忙吗？皇上，蒙皇上不弃，老臣感激不尽。只要你肯回来继续辅佐朕的话，朕就心满意足了。老臣愿为皇上肝脑涂地，平身，谢皇上。前面出告示了，快去看看！哎、快去看看！快去看看！走，出告示了，快来看啊！哎，说什么呀？这是什么？是哎，我不识字儿，你念念。赦天下哦，我们可以考文科了。哎呀，真是好事好事！我可以参加科举了。是啊，好事好事，机会了。好事啊！好，是啊。公主，都下去吧。是，公主，公主，怎么这么开心呢？好久都没见到你的笑容了。皇上施行仁政，大赦天下，还开了恩科，算算日子，圣旨他应该看到了吧？这么说，您那位陈公子就要有出头之日啦？死丫头！算你精明，公主
，恕奴婢直言，天下这帮恶人算是沾了陈公子的光了。这大赦天下是好，可是那些穷凶极恶的人，算是有出头之日了。皇上是仁政，是表示皇上仁慈，连那些大奸大恶的人都可以宽容，对普通老百姓能不好吗？可是我觉得有些人是不能放的，但是有些人也是有委屈的，比如说你的那位陈公子啊。是啊，还不知道他会不会再来考试呢。什么事啊？大事啊！哎呀，你冷静点，告诉我是什么事？仁宗皇帝大赦天下了。啊，大赦有什么好的？那些穷凶极恶之徒四处流窜，受苦的还不是我们这些老百姓？是，仁宗特赦，因各种原因不能考试的秀才恢复科考了。啊、真的？嗯、啊，你从哪知道的？接上天的告示啊！娘，娘，哎呀，大师，足足等了这么多年，苍天呐，天不负我，天不负我。天不负我，娘。谢谢老天，谢谢老天，相公，相公，相公，娘子，谢谢老天，相公，谢谢老天，谢谢，谢谢。你们爹呀、啊，要上京赶考了。赶考是什么呀？可以吃吗？不是，不是，应该是好玩的，对吧，娘？赶考啊，就是所有有学问的人在一起比试，谁最有学问，最有学问的人啊，就可以当大官。大官是什么呀？大官，大官就是管老百姓的吃饭、穿衣、惩治坏人、奖励好人的人。娘，那我以后也要做大官。真乖，只要东哥好好念书，像你爹一样有才华，东哥长大了就可以做大官了。香莲，你看，给师妹带的衣服够不够啊？娘，再添几件吧。其他的衣服都是补丁又补丁，不好带出去的。上京的橘子穿成这样，会招人笑话。我拆几件不穿的衣服，我们这几天给相国做一件新衣服，您觉得如何？好，咱们家再穷，也不能让世美出去叫人笑话。没事的，贫寒出志士。再说我们家相公那么有才华，别人羡慕还来不及呢。你说的对，衣服解决了，这盘缠的事啊更没问题。正好那块金牌可以派上用场。嗯。哎呦。已经要吃饭了，别吃糖了。家里已经没闲钱了，干嘛还给孩子买糖吃啊？我没有啊。东哥、春妹，是爹给你们买的吗？不是，是我给妹妹买的
，谁动过我那块金牌？你知不知道那块金牌对爹很重要啊，东哥？你也不小了，怎么还这么不懂事呢？哎，东哥，你真拿抽屉里那块金牌换糖吃了？人家上门来收家里不用的东西换糖吃。你，你，哎、相公，孩子还小，他不知道东西贵重。东哥，你去找奶奶吃饭啊！找上春梅一起。春梅说不吃糖了，她去把金牌换回来。什么？皇上派往辽邦的使臣回禀，辽邦愿意重新修订盟约，从此不再进犯潭州以北。那辽邦方面开出什么条件了吗？增加从前三倍的岁贡中的岁币，丝绸、茶叶，开放户市，延长户市时间，辽邦子民可以随时进入内地贩卖牛羊等货物。这是坐地起价。像这样的条件，你也敢回来与朕商议吗？臣有罪。皇上，辽邦如此猖狂，这样纵容下去是不行的。臣请求立即出兵，讨伐辽邦，收复燕云十六州。爱卿的忠勇，朕觉得很感动。不过，现在绝对不是出兵还击的好时候。现在我朝缺兵少将，国库也日渐空虚。现在最重要的。应该是纳贤取士，广纳新国之策。暂时，应该以和为上。皇上英明，皇上已经大赦天下，广开恩科。一月之后，会师就要在京举行，到时定能招揽大批人才，为国效命。区区藩邦小国，不足为虑。庞太师所言极是。其实。经过自澶渊之盟之后，朝中已经安逸日久，也该是除旧布新的好时候了。朕今日也收到许多举荐人才的奏章，经过朕的审核，已经拟定了一份新的官员任免名单。看来今天早朝，谭宇辽邦议和是假，安置亲信是真。这份名单是皇上你的，还是庞文你的
，一时不慎竟被他抓到了画瓣，还弄出个名单来。这是皇上的主意，还是王延龄的主意？难道真是一朝天子一朝臣？圣旨下，奉天承运，皇帝诏曰：张琪任枢密使，狄青任枢密副使，夏守昀。任御史中丞，范仲淹任参知政事，夏竦任参知政事，同中书门下平章事，钦此。吾皇万岁！万岁！万万岁！平身。各位昔日的重臣，朕也委以重任。王丞相。皇太师，不知你们意下如何呢？皇上已英明。皇上已英明。既然诸位爱卿没有异议，那几位卿家就立刻走马上任吧。谢谢主隆恩。王丞相，皇太师，以后也要烦劳二位多多指点，提携后辈。毕竟策划朝中大事，还需要两位首辅多多指教、多多帮忙呢。臣等必当鞠躬尽瘁。退朝。王丞相。老夫在此，恭喜了。老夫何喜之有啊？啊，王丞相昔日举荐过的范仲淹，终于得到重用，这还不是大喜吗？身为宰相，向国家举荐人才，是理所当然。有什么好恭喜的？倒是太师的几位得意门生，都得到了皇上的赏识，是我恭喜太师才对。那是皇上慧眼如炬，知人善任。当年王丞相之所以压制他们，不也是为了保护他们不因妄言而受到弹劾吗？哼，太师是曲解老夫的意思了、嗯。老夫是看不惯一些人过分的张狂，所以出面让他们历练历练罢了。哼，王丞相对晚辈还真是关心呢、啊。啊，太师过奖了，彼此彼此。我的人，他的人，皇上都提拔重用，看来是要玩平衡了。哼哼，你这老儿眼下倒是风光，总有一天，皇上要跟你算逼宫旧账的。哼孙三，自从赵宇出了事，我的许多门生见风使舵，有的竟然投到了庞文的门下。今日皇上虽用了我举荐的几个人，也是表面风光，其实是在敷衍我。老爷，说句不敬的话，你怂恿那赵玉逼宫，小皇上没治你的罪，就算是皇恩浩荡了。您就好好当你的宰相，那些个争勇斗狠的事，你就随他去吧。老夫当朝宰相，岂能容庞文一个人独霸大权？老夫偏不让他如愿。庞太师如今是当朝国丈，内有庞妃，外有爪牙，老爷要是得罪于他，恐怕不太好吧？您以前手上还抓着襄阳王，现下呢？要我说呀，收再多门生，也不如宫里有人。夫人说的极是，这宫里宫外两层天，老夫苦欲无从下手啊。下月京师会考，老夫且先收几个门生在身边。这一次开恩科
，好多有才华的人都来赶考，以老爷的声望，定会手到擒来。春妹乖，香菱。哎，为什么春妹的病怎么都治不好呢？不知道啊，等喝了药，明天再看效果吧。哎，夫无双至，祸不单行啊。正在长个儿，可不能饿着呀。春妹还得看病。哎呀，娘，你来的正好，我有事跟你商量。这么暗，你怎么不点灯啊？师妹马上就要上京了，家里的开销用度，能省就省吧。娘。我算过了，就算咱们全家两个月不吃不喝，这点银两也不够世梅路上用啊。现在刺绣是来不及了，我明天上山采些野果子去卖，兴许能挣点钱。好，明天我也向亲戚邻居筹借一些。哎，娘，这事千万不能跟世美说，以免她担心。我就想嘱咐你这事儿，没想到你倒先提起来了。娘，待遇我们能给世美凑齐上京的路费